பித்தப்பை கல் இதை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல நம்ம உடம்பில் பித்தப்பைங்கிறது எங்கே இருக்குது அது எதுக்காக நமக்கு தேவை அப்படிங்கிறத நம்ம முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் நமது வயிற்றில் மேல் பகுதியில் வலது பக்கத்தில் கல்லீரல்ங்கிறது இருக்குது அந்த கல்லீரலுக்கு அடிப்பகுதியில் இருக்கிறது தான் இந்த பித்தப்பை அப்படிங்கிறது கல்லீரலில் சுரக்கிற பித்த நீரானது நமது பித்தப்பையில் சிறிதளவு தங்கியிருக்கும் நம்ம சாப்பிட்ட சாப்பாட்டுக்கு பிறகு அந்த பித்த பையானது சுருங்கி அந்த பித்த நீர் பித்த நாளம் வழியாக நம்ம சிறுகுடலை போய் சேரும் பித்த பை கல் இது வந்து யாருக்கு அதிகமாக ஏற்படுற வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒன்று நாற்பது வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்க ரெண்டாவது பெண்கள் மூணாவது எடை அதிகமாக இருக்கிறவங்க பித்த பை கல் இது வரத்துக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரெண்டு முக்கியமான காரணங்கள் ஒன்று கொழுப்பு சத்து அதிகமான ஆகாரங்கள் சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா அந்த கொழுப்பானது பித்த நீரில் கலந்து அது கல்லாக மாறும் ரெண்டாவது பித்த பை சரியாக வேலை செய்யலை அப்படின்னா நான் முன்னே சொன்ன மாதிரி நம்ம சாப்பிட்ட உடனே பித்த பை சுருங்கி பித்த நீரானது பித்த நாளி வழியாக சிறுகுடல் போய் சேரும் இப்போ பித்த பை சரியாக வேலை செய்யலைனா அந்த பித்த நீர் அந்த பித்த பையில் தங்கி அதில் அப்படியே கீழே மண் படிஞ்சு அது பின்னாடி கல்லாக மாறிடும் பித்த பையில் கல் இருக்கிற எல்லாருக்குமே தொந்தரவு வருமா அப்படின்னு சொன்னால் அது கிடையாது பாதிக்கும் மேலே பார்த்தீங்கன்னா பித்த பையில் கல் இருந்தாலும் எந்த தொந்தரவுமே இருக்காது வேறு ஏதாவது ஒரு தொந்தரவுக்காக வயிற்றுக்கு ஸ்கேன் பண்ணும்போது நமக்கு அந்த பித்த பையில் கல் இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரிய வரும் இப்போ பித்த பையில் கல்லுனால் தொந்தரவுன்னு வந்தால் என்ன மாதிரி வரும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் மேல் வயிற்றில் வலது பக்கத்தில் வலி இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான தொந்தரவு இந்த வலிங்கிறது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு மாதிரி பெசேற மாதிரியான வழியாக இருக்கும் ஒரு மணி நேரத்துலேருந்து ஒரு நாள் வரைக்கும் கூட அந்த வலி இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது வலியை தவிர அவங்களுக்கு பசி இருக்காது வாந்தி இருக்கும் காய்ச்சல் இது இருக்கிறதுக்கு கூட வாய்ப்பு உண்டு பித்த பையில் கல் இருக்கிறத எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா நம்ம வயிற்றில் அல்ட்ரசவுண்ட் ஸ்கேன் அது பண்ணுறதன் மூலமாக நம்ம பித்த பைக்குள்ள கல் இருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டறியலாம் பித்த பையில் கல் இருக்குது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்ச உடனே எல்லாரும் கேட்குற பொதுவான கேள்வி என்ன அப்படின்னா இந்த பித்த பை கல் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த கிட்னியில் வர கல் மாதிரி தானே இதுக்கு மருந்து மாத்திரை ஏதாவது இருக்கா இல்லை இது தானாக கீழே இறங்கி வந்துடுமா அப்படிங்கிறது எல்லாருமே பொதுவாக கேட்குற கேள்வி பித்த பை கல்ல பொறுத்தவரையில் இதுக்கு கரைக்கிறதுக்கு தனியாக மருந்து அப்படிங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது ரெண்டாவது தானாக இது கீழே பித்த நாளி வழியாக இறங்கி சிறுகுடலுக்கு போகுமா அப்படின்னா அதுவும் போகாது அப்போ இந்த பித்த பை கல்லுக்கு என்ன தான் வைத்தியம் அப்படின்னு பார்த்தா அறுவை சிகிச்சை செஞ்சு அந்த பித்த பையை எடுக்கணும் பித்த பையில் கல் இருக்கிற எல்லாருக்குமே ஆப்ரேஷன் பண்ணணுமா அப்படின்னு கேட்டால் அது கிடையாது பித்த பையில் கல் இருந்து அது அவங்களுக்கு தொந்தரவு கொடுத்தா மட்டுமே ஆப்ரேஷன் செஞ்சால் போகிறோம் பித்த பையில் கல் இருக்குது ஆனால் அவங்களுக்கு தொந்தரவு கொடுக்கல அப்படின்னா அதுக்கு அறுவை சிகிச்சை தேவையில்லை பித்த பையில் கல் இருந்தால் முழு பித்த பையை ஏன் எடுக்கணும் அதுக்குள்ளே இருக்கிற கல்லை மட்டும் எடுத்தால் போதாதா அப்படிங்கிறது பலரும் கேட்குற கேள்வி பித்த பையில் இருக்கிற கல்லை மட்டும் அப்படி நம்ம எடுக்க முடியாது நான் முன்னே சொன்ன மாதிரி பித்த பை சரியாக வேலை செய்யாததுனால தான் பித்த பைக்குள்ளே கல்லே வருது ஸோ அப்போ நம்ம பித்த பையில் இருக்கிற கல்லை மட்டும் எடுத்தால் கொஞ்ச நாள் கழித்து திருப்பி அந்த பித்த பைக்குள்ளே கல் வந்துடும் அதனால் பித்த பையில் கல் இருந்தால் முழு பித்த பையை எடுக்கணும் அந்த கல்லை மட்டும் எடுக்க முடியாது பித்த பை கல் அறுவை சிகிச்சை இதை வந்து லேப்ராஸ்கோப்பி அதாவது சிறு துளை அறுவை சிகிச்சை இது மூலமாக பண்ணுறோம் ஒருவர் காலையில் அறுவை சிகிச்சை செய்து கொண்டால் அன்று சாயங்காலமோ அல்லது மறுநாள் காலையிலோ வீட்டுக்கு சென்று விடலாம் ரெண்டு அல்லது மூணு நாள் சற்று ஓய்வுக்கு பிறகு சாதாரண வேலைகள் அனைத்தையுமே செய்யலாம் லேப்ராஸ்கோப்பி மூலமாக இந்த அறுவை சிகிச்சை செய்கிறதுனால வலிங்கிறது ரொம்ப குறைவாகவே இருக்கும் அந்த லேப்ரோஸ்கோப்பி தழும்புகள் கூட சில மாதங்களில் மறைந்து விடும் பித்த பை ஆப்ரேஷன் செஞ்ச பிறகு சாப்பிட்ற சாப்பாடு செரிமானத்தில் தொந்தரவு இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஒரு பொதுவாக நிலவர ஒரு கருத்து இது உண்மையா அப்படின்னு கேட்டால் அது கிடையவே கிடையாது ஆப்ரேஷனுக்கு முன் என்னென்ன உணவுகளை நாம் சாப்பிட்டோமோ அது அனைத்தையுமே ஆப்ரேஷனுக்கு பிறகும் சாப்பிடலாம் செரிமானத்தில் எந்த பாதிப்பும் வராது இந்த அறுவை சிகிச்சை செய்யாமல் விட்டால் என்ன பாதிப்பு வரும் அப்படின்னு கேட்டால் 
அந்த பித்தப்பையில் இருக்கிற கல்லானது அந்த பித்த நாளி வழியாக கீழே இறங்கி வந்து அந்த இடத்துல அடைப்பட்டால் ஜாண்டிஸ் அதாவது மஞ்சக்காமலை ஏற்படும் அதுக்கும் கீழே போய் கணையத்தை பாதிக்கும் வாய்ப்பும் உள்ளது ரெண்டாவது பித்தப்பை கல்லில் கிருமி தாக்கினா அந்த பித்தப்பை வீங்கி அழுகி வெடிச்சு போகிறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் பித்தப்பை கல் ரொம்ப வருஷமாக இருந்தால் பின்னாடி அதாவது பத்து அல்லது பதினைந்து வருடங்களுக்கு பிறகு அது கேன்சராக மாறுபடுறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்குது எனவே பித்தப்பை கல் இருப்பதை கண்டறிந்து அது நமக்கு தொந்தரவு கொடுத்தால் அறுவை சிகிச்சை செய்து பித்தப்பையை அகற்றுவது தான் நிரந்தர தீர்வாகும்